Get the whole story. Sana. Naomba nitambue uwepo wa msemaji wa familia ya Mwai, familia ya Lisu ambaye pia ni kaka yangu mkubwa wakili Alute Simon Mwai ambaye amekuja na yeye yuko hapa na sisi. E, huyu anawakilisha fami, wa, 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 wana familia wengine wote ambao wamekuja na ambao hawaja hawajafika. Sasa baada ya hizi shukrani nafikiri kabla sijaenda mbali sana naomba nizungumzie hapa mahali ambapo tupo Nairobi Hospital. E, nililetwa hapa Nairobi Hospital usiku wa kuamkia tarehe nane Septemba ya mwaka huu. Kesho itakuwa mwaka jana samahani. Kesho itakuwa ni miezi minne tangu nimeletwa hapa. Na nilipoletwa hapa nilikuwa sina nilikuwa sijitambui. Nilikuwa sina fahamu. Kwa sababu ya mambo ambayo nitayazungumza yaliyonitokea. Na sikuwa na fahamu kwa karibu wiki nzima. Sasa katika kipindi cha miezi minne ambayo nimekuwa hapa Nairobi Hospital madaktari wauguzi wafanyakazi wa Nairobi Hospital wamefanya kila jitihada wamefanya kila waliloweza katika katika utaalamu wao kuhakikisha kwamba kwanza wanaokoa maisha yangu kwa sababu nilikuja nilikuja nilikuwa nusu mfu kwa kazi kubwa waliofanya ya kwanza kuokoa maisha yangu pili kuunganisha viungo vyangu kwa sababu nililetwa hapa nilikuwa vipande vipande viungo vili, mikono miguu nyonga nini vilikuwa vimevunjika vunjika madaktari pamoja na wataalamu wengine wa hospitali hii walifanya kazi kubwa sana ya kuokoa maisha yangu na vile vile ya kunitengeneza kama mnavyo mnavyo niona hapa sasa hivi na na kwa namna ya kipekee kabisa ni washukuru sana madaktari bingwa madaktari wa kawaida wa uguzi pamoja na wafanyakazi wa Nairobi Hospital kwa kazi kubwa walioifanya ambayo imeniwezesha miezi minne baadaye ninazungumza na nyie wako wengi sana wako wengi sana lakini naomba niwataje madaktari wawili kwa niaba kwa niaba ya wenzao wapeleke salamu zetu kwa niaba ya E, kwa niaba ya wenzao wengine ambao sitawataja majina. E, naomba ni mtaje Dr. Vincent Mutiso. Dr. Vincent Mutiso ni daktari bingwa wa mifupa na ndiye aliyeongoza timu ya madaktari waliofanya kazi kubwa ya kuokoa maisha yangu na baadaye kunitengeneza mpaka hapa nilipo yeye ndiye aliyeongoza timu hiyo na vile vile ni mtaje mkuu wa idara ya internal medicine sasa internal medicine kiswahili kiswahili, kiswahili chake sijui ni nini lakini dr frank mongera sio tu alihakikisha madaktari wake wanaokoa maisha yangu lakini baadaye nilipopata fahamu alihakikisha kwamba kila siku nina juisi ya yata ya kutosha ya kuhakikisha kwamba figo zangu ambazo zilikuwa zimefeli kabisa ziko salama. Kwa hiyo Dr. Mutiso na Dr. Mongera mahali walipo niwapongeze sana kwa niaba ya timu ya madaktari wao na wauguzi wao kwa kazi kubwa walioifanya. Ninafahamu 
watu. Hiyo lililo nileta hapa lilishtua watu wengi sana. Na watanzania kwa mamilioni. Na wa Kenya. Na watu wengine wa sehemu mbalimbali. Wali niombea sana. Wali nichangia sana. Damu, fedha na michango mingine ya aina ya kila aina. Itakuwa si vema nisipotoa shukrani zangu na za wenzangu kwa wale wote mamilioni yote yale ambayo katika zile siku za mwanzo mbaya kabisa hawakulala wakisali ili nipate nipate uponyaji na Mungu ni mkubwa maombi yao yalisikilizwa niwashukuru wote hao ambao walifanya hivyo sasa baada ya hapo ndugu zangu naomba nizungumze haya mengine. E, katika historia nzima ya Tanzania. Katika historia nzima ya Tanzania. Tangu uhuru na kabla ya uhuru. Kwa sababu hatujawa na bunge baada ya uhuru. Tulikuwa na bunge kabla ya uhuru. Lilikuwa linaitwa baraza la kutunga sheria katika historia yote ya bunge la Tanzania na katika historia yote ya kisiasa ya Tanzania haijawahi kutokea ilikuwa haijawahi kutokea kwa mtu au kikundi cha watu kuchukua silaha kuchukua silaha bunduki kwa nia, kwa nia ya kwenda kuua kiongozi wa kisiasa kwa sababu tu ya msimamo wake wa kisiasa ilikuwa haijawahi kutokea kwa mtu yeyote au kikundi chochote kuchukua silaha na kupanga njama za kwenda kuua kiongozi wa kisiasa kwa sababu tu mambo anayoyazungumza ndani na nje ya bunge hao watu hawayapendi tukio ambalo limenileta Nairobi Hospital ni tukio la kwanza la aina hiyo kwa mara ya kwanza watu kikundi cha watu wanaosema wanaitwa hawajulikani walichukua bunduki za vita sikupigwa risasi na bastola walichukua bunduki za vita wakanifuata bungeni ilikuwa kipindi cha bunge nilipotoka bungeni wakani, wakanifuata bungeni mchana kutoka bungeni mpaka nyumbani kwangu saa saba mchana kwa lengo la kuniua kwa mara ya kwanza hiyo imetokea na walipokuja wakiwa na gari wakachukua silaha zao na kwa dakika chache nilimiminiwa risasi nyingi walioangalia gari yangu wanasema ina matundu 38 ya bunduki ya risasi zilizoingia katika mwili wangu katika sehemu mbalimbali za mwili wangu ni risasi 16 16 Ning, nyingi zilipita piga zikavunja ni viungo zikapita lakini zilizobaki ndani ya mwili wangu zilikuwa nane na madaktari wa Dodoma pamoja na madaktari wa hapa manake nilipelekwa Dodoma mara ya kwa mara ya kwanza madaktari wa Dodoma pamoja na madaktari wa Nairobi Hospital wametoa risasi saba kuna moja bado haijatolewa bado na wataalamu wamesema mahali ilipo haina madhara kutakuwa na madhara zaidi wa kijaribu kuitoa kwa katika kipindi cha sekunde chache tu hao waliopanga kuniua walimimina risasi 
zaidi ya 38 na 16 kati ya hizo zilinipata saa saba mchana nyumbani kwangu nje ya nyumbani kwangu sasa ni vizuri tunapozungumzia nyumbani kwangu ni vizuri tukaelewa waheshimiwa waandishi wa habari kwamba nyumba ninayokaa ni sehemu ya nyumba za serikali ni nyumba niliyopangishiwa na bunge kwa sababu pamoja na kuwa mbunge vile vile mimi ni mnadhimu mkuu wa kambi rasmi ya upinzani ya bunge wa Kenya Kiswahili chenu ni cha mashaka mashaka mimi ni the official the chief whip of the official opposition in parliament kwa bunge limenipangishia nyumba katika compound ya nyumba za serikali inayolindwa masai 24 ina block nyingi nyingi na block nayokaa mimi inalindwa kama zinavyolindwa block nyingine masai 24 lakini watu wenye silaha walinifuata nyumbani kwangu kwenye compound ya nyumba za serikali getini kuna lindwa muda wote siku hakuna walinzi kwenye block kuna lindwa siku zote siku hakuna walinzi mbele ya block yangu anakaa naibu speaker na kuna askari polisi nje msi, masai 24 siku hakuna askari polisi kuna CCTV kwenye block nayokaa haijulikani iliko na nilimiminiwa risasi 16 na wakaondoka hawajulikani walipo hawajulikani ni kina nani na katika kipindi kilichofuata serikali ya Tanzania pamoja na jeshi la polisi lilifanya kila jitihada kuhakikisha kwamba watu hawataji jina la tundulisu nimeona kuna bwana pale amevaa tisheti imeandikwa pray for tundulisu ukionekana nayo Tanzania leo kuanzia hiyo tarehe saba mpaka leo ukionekana nayo Tanzania umevaa hiyo pray for tundulisu unakamatwa na polisi unawekwa ndani kwa mara ya kwanza mimi ni mwanasheria wakili na ni rais wa chama cha mawakili wa Tanganyika nilikuwa sijui kwamba kumbe kuna nguo za aina fulani fulani ukizivaa ni kosa la jinai tumefahamu baada ya tukio hili kwa nachotaka kusema ndugu zangu ni kwamba kwa maoni yangu na kwa maoni ya chama changu pamoja na viongozi wake kilichofanyika kilikuwa ni jaribio la mauaji ya kisiasa moja kwa moja political assassination nothing else mimi sio mfanyabiashara utasema nimerusha mtu hela zake na huwa sipigani ba ila kwa miaka tangu mwaka elfu mbili na kumi na hata kabla ya hapo nimekuwa nimekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Tanzania na tangu rais Magufuli ameingia madarakani mwaka 2015 nimekuwa mkosoaji mkubwa wa sera zake, wa matendo yake, wa serikali yake. Kwa maoni yangu hiyo ndiyo sababu ya hili shambulio. Na ndio maana rais Magufuli mpaka sasa hivi hajatoa taarifa yoyote rasmi hadharani serikali yake mpaka sasa hivi mpaka sasa hivi tunavyozungumza haijatoa taarifa rasmi juu ya shambulio hili hadharani jeshi la polisi ambalo tumeliomba liitishe uchunguzi huru lipate msaada kutoka kwa wachunguzi huru kama ilivyotokea Kenya hapa miaka ya tisini wakati wa marehemu marahe, Robert Ouko kuja kuchunguza kusaidia uchunguzi wa, wa tukio hili. Serika, jeshi la polisi la Tanzania 
limekataa kata kata mimi na dereva wangu tuliyoshambuliwa kwa vyo vyote vile sisi ndio mashahidi wa kwanza mpaka ninavyozungumza sasa hivi hatujahojiwa hakuna mpelelezi yeyote kutoka sehemu yoyote na sheria imeweka utaratibu wa namna ya kutupeleleza matukio ya kigaidi kama hili hakuna hata mmoja ambaye amekuja kuniuliza mheshimiwa lisu ebu eleza ulishambuliwaje hakuna kwa jeshi la polisi kwa maoni yangu halipelelezi tukio hili hawapelelezi kwa sababu wanajua it was a planned political assassination ili niache kusumbua wakubwa wa Tanzania hilo nafikiri ni muhimu sana na ni muhimu vile vile kwa sababu nyingine mimi bado ni mbunge na bado ni mnadhimu mkuu wa kambi rasmi ya upinzani ya bunge la Tanzania kuna sheria ya Tanzania ilitungwa mwaka elfu mbili na nane inaitwa sheria ya uendeshaji wa bunge na moja wapo ya vifungu vyake inasema mbunge anayeumwa atagharamiwa matibabu yake iwe ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania na bunge na bunge litalipa gharama za matibabu litalipa gharama za yeye kupata chakula kwa sababu inabidi ule sio na italipa gharama za yule anayemuuguza ni utaratibu wa kisheria tangu mwaka elfu mbili na nane. leo nazungumza hapa mbele yenu bunge la Tanzania halijatoa hata senti kumi hata shilingi moja ya gharama za matibabu ya gharama za mimi kujiuguza na gharama za wale ambao nimekuwa nao kwa miezi minne sasa wanao niuguza hata senti kumi wakati sheria haiko wa, iko wazi na ndugu zangu wamewaandikia barua rasmi ya kuwaomba walipie gharama hizi mpaka sasa hivi wanapiga piga chenga hawasemi hatutalipa hawasemi hivi wanaleta maneno maneno tu chenga chenga tu na mpaka tunavyozungumza sasa hivi spika wa bunge hajafika naibu spika wa bunge hajafika kuniona e, katibu wa bunge hajafika tunatume ya utumishi wa bunge ambayo jukumu lake ni kuhudumia wa bunge wanaopata shida kama mie haijafika hakuna afisa au mfanyakazi wa bunge la Tanzania yeyote aliyefika kuja kuniona miezi minne baada ya jaribio la kuniu na hiyo kwa maoni yangu ni kwa sababu waliopanga mpango huu hawakuwa na mpango mwingine hakukuwa na plan B walijua huyu mtu tunaenda kuua hata survive kwa hiyo huna haja ya kuanza kufikiria atatibiwaje atakulaje ndugu zake wata... hakukuwa na plan B kama kulikuwa na plan B ya matibabu na watueleze hiyo plan B iko wapi miezi minne tangu mimi nimelazwa Nairobi Hospital kwa hiyo hii ni, ni, ni political it was an attempted political assassination ya moja kwa moja imefeli Mungu mkubwa na waswahili wanasema Mungu sio Athman Mungu wangu siku hiyo alikuwa macho kweli kweli na namshukuru sana Mungu kwa kwa kuwa macho siku hiyo na kuwa macho muda wote huu ambao nimekuwa hospitali Sasa nachotaka kusema kwa kumalizia ndugu zangu ni kwamba serikali au vikundi vya watu wanapofikia hatua ya kuua wapinzani wao wa kisiasa 
kuwaua sio kuwafunga ingekuwa kufungwa mimi nime tangu katika kipindi cha mwaka ja, mwaka mmoja tangu Juni 2016 mpaka Julai mwaka jana nimekamatwa na polisi wa Tanzania mara nane na kushtakiwa kwa makosa kadhaa kosa kubwa la Tanzania ni kosa la uchochezi ukikosoa serikali ni mchochezi ukimkosoa rais ni mchochezi ukimkosoa waziri ni mchochezi nimekamatwa mara nane nimewekwa ndani mara nyingi tu sasa tumeondoka kwenye kuwekana ndani kwenye kushtakiana mahakamani sasa tumefika hatua tunachukua silaha bunduki za vita tunauana inapofika hatua hiyo ni wakati wa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na nawaombeni sana waandishi wa habari na vyombo vya habari vya Kenya na vya nchi zingine ambavyo mpo hapa leo tumefika mahali ambapo tumefika kwa sababu kumekuwa na ukimya mkubwa sana wa vyombo vya habari na watu wetu, na watu wetu huu sasa ni wakati wa kuzungumza hadharani ni wakati wa kuiuliza na kuihoji serikali ya Tanzania na rais wake na viongozi wake kulikoni Tanzania mbona mnapiga wanasiasa wanaowapinga risasi mbona mnaua watu maiti zinaokotwa zinaelea baharini mbona mnapoteza waandishi wa habari na mwandishi wa habari amepotea leo ni, ni siku ya arobaini na ngapi mwandishi wa habari aliyekuwa anafuatilia taarifa za watu wengine wengi ambao wamepotea katika mazingira ya, ku, ya kutatanisha tuna m, 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 e, msaidizi wa, wa mwenyekiti wangu wa taifa na kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni ametekwa zaidi tangu novemba Elfu mbili na sita hajaonekana mpaka sasa hivi. Na waziri mkuu alisema bungeni e, kama amekufa au ameuawa bado hatujajua ila tunaendelea na uchunguzi. Hakuna uchunguzi. Na watu wengi waandishi wa habari, wa wasanii, wanamuziki, wa, watu wa kawaida tu. Leo hii ukiandika kwenye blog ukatuma WhatsApp Tanzania uko likely kufuatwa na maaskari usiku ukakamatwa ukalazwa ndani mimi nimewakilisha watu wa aina hii wengi sana mahakamani ni wakati nilikuwa nasema wa jumuiya kimataifa kuingilia kati serikali ambazo zina wajibu wa kulinda maisha ya raia wake zinapoacha kutimiza wajibu huo zinapaswa zinapaswa kuzomewa dunia nzima na watu waliostaarabika ndiko tulikofikia bwana waombeni tafadhali tumieni tumieni utaalamu wenu habari hii isambaye duniani nelson mandela alisema siku anaapishwa kuwa rais mwaka 94 kwamba kwa sababu ya ya ya, kwe, ya serikali ya makaburu kuendekeza e, utawala wa kimabavu iligeuzwa na kuwa a skunk of the international community this is the time to turn the government of president magufuli into an international skunk a skunk ki, 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 kiswahili ni, ni mnyama gani yule anatoa harufu mbaya kweli This is the time to denounce this this government wherever wherever the opportunity arises. Na hii ndio kazi ambayo nawaomba. 